বিয়াল্লিশ বছরে ঋষি সুনাক ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছেন মঙ্গলবার সুনাক বেকিংহ্যাম প্যালেসে যান কিং চার্লসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কিং তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেন এবং নতুন সরকার গঠন করতে বলেন কিং ও সুনাকের সাক্ষাৎ প্যালেসের রুম নাম্বার ওয়ান এইট ফোর ফোরে হয়েছিল পরম্পরা অনুযায়ী সুনাক পার্সোনাল কারে করে বেকিংহ্যাম প্যালেসে পৌঁছান তারপর বেকিংহ্যাম প্যালেস থেকে ঋষি প্রাইম মিনিস্টারের অফিসিয়াল কারে করে অফিসিয়াল রেসিডেন্স টেন ডাউনিং স্ট্রিটে পৌঁছান ওখানে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশের নাম প্রথম সম্বোধন করেন যেখানে সুনাক বলেন দেশ এই সময় বিশাল কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে পূর্ব প্রধানমন্ত্রী লিস ট্রাস কিছু ভুল করে ফেলেছিলেন এখন আমরা সেগুলো শোধরাব কিন্তু যখনই ঋষি সুনাক নিজের টিম ঘোষণা করে তখন সোরগোল পড়ে যায় আর অনেক নিযুক্তিকরণকে নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়ে যায় ওই নামগুলোর মধ্যে একটা নাম ছিল সুয়েল্লা বেভারম্যান এটা সেই সুয়েল্লা বেভারম্যান যে কয়েকদিন আগে লেস্টানে হওয়া দাঙ্গা মামলাতে হাইলাইট হয়েছিল আর তাকে নিয়ে আলোচনা হয়েছিল যে তিনি সিচুয়েশনকে সামলাননি এখন ওই সুয়েল্লা বেভারম্যান ঋষির গলার কাটা হয়ে যায় কারণ নতুন টিম গঠন করে সুনাক তাকে আবার পুনরায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করে দেয় সুনাক এমন সময় নিজের বেস্ট টিমের গঠন করেছে যখন তার ওপর মারাত্মক পেশার রয়েছে আর ইউকে অর্থ হাবুডুবু খাচ্ছে এর মাঝে টিম নিয়ে বিবাদ হয়ে যায় খবর অনুযায়ী পিএম সুনাক বেভারম্যানকে এমন সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করেন যখন তাদের সরকার ভারতের সঙ্গে ভিজা ডিল নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে ভারতের সঙ্গে ইউকে সরকার এটা চর্চা করছে ভারতীয় নাগরিকদের পাওয়া বিজনেস ভিজার সংখ্যা বাড়ানো যাবে নাকি না ওই ট্রেড ডিলের অংশ যা নিয়ে লিস্ট্রাসের আলোচনা হয়েছিল এখন এই কারণেই পিএম সুনাকের টপ টিমও বিপাকে পড়ছে আর এর কারণ বিজনেস ভিজা ট্রেড মিনিস্টার গ্রেট হ্যান্স হাউস অফ কমন্স এ বলেন এই ডিল নিয়ে আলোচনা জারি রয়েছে সেই সঙ্গে অনেক বড় বড় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে আপনি জানার জন্য বলি যেই বিষয়ের জন্য সুয়েল্লাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আর যেই কারণে সুনাকের টিম বিভক্ত হয়ে যায় তার কারণ সুয়েল্লার ইন্টারভিউ যাতে সুয়েল্লা বলেছিল এই ডিল নিয়ে ওনার আপত্তি রয়েছে ওনার মতে ইউকেতে বেশিদিন পর্যন্ত থাকা ভিজার ভারী সংখ্যার কারণে ভারতীয় সরণ আর্থিক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে ভারতের সঙ্গে হওয়াই সমঝোতাকে নিয়ে মারাত্মক বিরোধিতা করেন উনি বলেন তার আগে দেশের যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল প্রীতি প্যাটেল সে অবৈধ অপ্রবাসী সংখ্যা বাড়াতে চেয়েছিল ওনার মতে এই সমঝোতার কোনো প্রয়োজন নেই আর সেটা যে সঠিকভাবে কাজ করবে তাও আবশ্যক নয় এরই সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী রূপে নিজের প্রথম দিন বুধবার নতুন মন্ত্রিমণ্ডলের সঙ্গে বৈঠক করেন সুনা তারপর ওনার সামনা হাউস অফ কমন্সে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে বিপক্ষের নেতা কি স্টারমারের সঙ্গে হয় তারপর কি জবাবদিহি হয় চলুন শুনেইনি বিকজ হি ওয়াজ স্কেয়ার টু লুজ অ্যানাদার লিডারশিপ ইলেকশন देयर इज अ न्यू टोरी एट द टॉप बट वाज ऑलवेज विद देम पार्टी फर्स्ट कंट्री सेकंड यस्टरडे यस्टरडे ऑन द स्टेप्स ऑफ डाउनिंग स्ट्रीट He also admitted what the whole country knows. The Tories have crashed the economy and now somebody has to pay for their mess. I say it shouldn't be working people who've been hammered time and again by this lot. But those with the broadest shoulders must step up. Does he agree? No. Well, well Mr Speaker, the Honourable Gentleman talked about party first and country second. Perhaps he could explain to us why it was a few years ago he was supporting the member for Islington North. <laughs> Mr Speaker, uh, my record is clear. When times are difficult in this country, I will always protect the most vulnerable. That is the values of our compassionate party. We did it in COVID and we will do that again. Mr Speaker, he says he'll protect the most vulnerable. Let's test that. The government currently allows very rich people to live here but register abroad for tax purposes. I don't need to explain to the Prime Minister how non-dom status works. He already knows all about that. It costs the Treasury £3.2 billion every year. Why doesn't he put his mouth where his money where his mouth is and get rid of it? Well, Mr Speaker, I have been honest. We will have to take 
difficult decisions to restore economic stability and confidence. And my honourable friend, the Chancellor, will set that out in an autumn statement in just a few weeks. But what I can say, as we did during COVID, we will always protect the most vulnerable. We will do this in a fair way. But what I can say, I am glad, Mr Speaker, that the party opposite honourable gentleman has finally realised that spending does need to be paid for. It is a novel concept for the party opposite. This government is going to restore economic stability and we will do it in a fair and compassionate way. I know he's been away for a few weeks, but he should have listened to what's been going on the last two. But hang on, I, I, I have to say, I'm surprised he's still defending non-DOM status. He pretends he's on the side of working people, but in private he says something very different. Over the summer, he was secretly recorded at a garden party in Tunbridge Wells, boasting to a group of Tory members that he personally moved money away from deprived areas to wealthy places instead. Rather than apologise or pretend that he meant something else, why doesn't he now do the right thing and undo the changes that he made to those funding formulas? Well, uh, Mr Speaker, I know... I know... I, I, I know the right... I know the right, honourable gentleman, rarely leaves North London. But if he does... But if he, if he does, he will know that there are deprived areas in our rural communities, in our coastal communities and across the South, and this government will relentlessly support them because we are a government that will deliver for people across the United Kingdom. But, Mr Speaker, Mr. Speaker he mentioned the last few weeks. I am the first to admit that mistakes were made and that's the reason I am standing here. But that, but that is the difference between him and me. This summer, I was talking, I was being honest about the difficulties that we were facing. But when he ran for leader, when he ran for leader, he promised his party he would borrow billions and billions of pounds. I told the truth for the good of the country. He told his party what it wanted to hear. Leadership is not selling fairy tales. It is confronting challenges, and that is the leadership the British people will get from this government. तो सुनले ही तो आपनी सुना केर क्या मन दापोट रहा है चा की मनोहाब रहा है चा तीनी आगामी शोमाए की कोत्ते जोला चन किंतु विपाक खोड़ाओ कोमोर बेधनी आचे आर ऋषि सुना केर मौका बिला कोड़ा जन्नो तोड़ी हुए गा चे सुना क्षतोता पेशादार कोर्मोदक खोता ओ जॉब भी शंगे शॉर्का चलानोर पोती ওই মহিলাকে দেন যাকে কেবল এক সপ্তাহ আগেই পদ ছাড়তে বাধ্য হতে হয় স্টারমা সুনাককে জিজ্ঞাসা করে অধিকারীকে তাকে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলে সুনাক তার জবাবে নিজেকে স্বাগত জানানোর জন্য স্টারমারকে ধন্যবাদ জানান আর বলে সে নিঃসন্দেহে জোরদার হবে বিচারের আদান প্রদান করবে সুনাক বলে সে বিভারম্যানকে একটা সংগঠিত মন্ত্রীমণ্ডলে পুনরায় নিয়ে এসে খুশি যা সরকারে অনুভব ও স্থিরতা নিয়ে আসে তো আপনারা বুঝতেই পারছেন কিভাবে সংসদে জোর কদমে টক্কর হয় এখন দেখার বিষয় এটাই আগামী সময়ে কি কি হয় আর তার সামনা কিভাবে করা যায় বিভারম্যানের নিযুক্তিকরণে ভারতীয়দের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে কিনা তো বন্ধুরা এই সম্পূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্টে অবশ্যই জানান